എല്ലാവർക്കും മല്ലു സിവിൽ സർവീസ് ഹസ്ബൻഡ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സംസാര വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്യു എൻ എ സെഷനാണ് അതായത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരുപാട് കമൻസ് വന്നിട്ട് കൂടുതലും ഓരോരോ ഡൗട്ട്സുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഡൗട്ടുകൾ ഡൗട്ടുകൾക്കുള്ള ആൻസേഴ്സ് എൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കുറേ പേർക്കൊന്നും ആ കമൻസ് കണ്ടു കാണില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലർക്കും ആ സെയിം ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സെയിം ഡൗട്ട്സ് വീണ്ടും ചോദിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ ഒരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് വിഷസുകൾ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് 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 താങ്ക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ഡൗട്ട്സ് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഏതെങ്കിലും പുതിയ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനുള്ള റിപ്ലൈ തരാം കൂടാണ്ട് അതും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ വീണ്ടും ഫോൺ എടുത്തിട്ട് കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് കമൻസ് ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പതിന് അടുത്ത് കമൻസ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ കമൻസും ഇരുന്ന് മീൻസ് കാണാണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോണിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആ കമൻസ് വീണ്ടും വായിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ കമൻറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് ഡിഗ്രി വേണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഗ്രി വേണം അത് ഇന്ന ഡിഗ്രി വേണമെന്നില്ല അത് ബി എ എം കോ ബി കോം അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക്ക് ബി ഇ ആർക്ക് അങ്ങനെ ഏത് ഏത് ഡിഗ്രി ആയാലും ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാലും ഡിഗ്രി ആവണം അത് റെഗുലർ ബാച്ച് ആവണം എന്നില്ല ഡിസ്റ്റൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല വീക്കെൻഡ് ബാച്ച് അങ്ങനെ ഏതൊരു ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആവണം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇഗ്നൂൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബി എ ബി എ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോഴ്സാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഡിഗ്രീനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ സിവിൽ സർവീസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിലാണോ എക്സാം എഴുതുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇംഗ്ലീഷിലാണോ എക്സാം എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എക്സാം എഴുതുന്നത് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലും ദൻ ഇൻ്റർവ്യൂ മലയാളത്തിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ എഴുതണമെന്ന് യാതൊന്നും നിർബന്ധമില്ല നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാം ലോക്കൽ ലാംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും അതിൽ മലയാളവും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ എക്സാം എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് സാർ ബുക്ക്സ് എൻ സി ആർ ടി സ്റ്റാർട്ടിങ് ക്ലാസ് സിക്സ് ടു ട്വൽവ് വേറെയുള്ള സോഷ്യൽ സയൻസ് മാത്രം മതിയോ അതോ വേറെ ഞാൻ അപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമോ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി നിങ്ങൾ ട്വൽത്തിൻ്റെ ബുക്സ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ട്വൽത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതിന് ശേഷം സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് പോവാം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പിന്നെ എൻ സി ആർ ടി ബുക്ക് ആറാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് പേരുള്ള എൻ്റെ സോഷ്യൽ സയൻസ് മീൻസ് ഹിസ്റ്ററി ബുക്സ് മാത്രമല്ല സോഷ്യൽ സയൻസ് വേണം ജോഗ്രഫി വേണം പിന്നെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണം അങ്ങനത്തെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബുക്കുകളും വേണം ഏതൊക്കെ ബുക്കുകൾ വേണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഒരു ബുക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ബുക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ പിന്നെ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്കാണോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതാണ് ചോദിച്ചത് ബ്രോ ന്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ
ഞാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെയും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യും ഇപ്പോഴല്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കിയിട്ട് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമി കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയാണ് മെയിൻ റീസൺ ഫീസ് കുറവാണ് അതാണ് മെയിൻ റീസൺ പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും വൺ ലാക്ക് അബോ ഒക്കെ നമ്മളത് ഫീസൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയത്തില്ല ആ ഒരു ടൈം വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരുപാട് സ്കാമുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡൽഹി ഹൈക്കോടിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഒരു സ്കാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെതിരെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്യൂസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഫൈൻ അടയ്ക്കണം ചിലതിനെതിരെ ആക്ഷൻസ് ലീഗൽ ആക്ഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം അതായത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അതായത് ഒരു ഇയറിൽ പാസ്സാവുന്ന സിവിൽ സർവീസ് പാസ്സാവുന്ന ചിലപ്പോൾ എണ്ണൂറിനടുത്ത ആൾക്കാരോ പക്ഷേ ഓരോ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും അവരുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയാ പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ടീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്ററിൽ ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സിവിൽ സർവീസ് ഹസ്ബൻഡ് ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടിണ്ടെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അവർ പിന്നെ അവിടെയാണ് ഫുൾ കോഴ്സ് പഠിച്ചതെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നോട്ടീസൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് പോസ്റ്റേഴ്സ് അടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരു ഹർജി പോയി ഹൈക്കോടതി നിന്ന് ഉത്തരവ് വന്നിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അതിനെതിരെ എന്തൊക്കെയോ ആക്ഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം ഒരു ഐ എസ് ക്യാമ്പ് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് നല്ലതെന്ന് പരസ്യങ്ങൾ മാത്രം വിശ്വസിക്കാണ്ട് അവിടെ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ കൂടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങളായാലും അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ചേട്ടൻ എന്തായിരുന്നു ജോ ഞാൻ ഒരു സോഫ്റ്റ് എൻജിനീയർ ആണ് സീനിയർ സോഫ്റ്റ് എൻജിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ട്രിവാൻഡ്രം ടെക്നോ പാർക്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ജോബ് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫുൾ ടൈം പഠിക്കുക എന്നുള്ള പ്ലാനാക്കി എന്നാലും നടക്കുള്ളൂ ഇപ്പം വർക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് റിസൈൻ ചെയ്തത് ബ്രോ വിച്ച് കോഴ്സ് ഡിഡ് യു ടേക്ക് ഇൻ കോളേജ് ഐ എം എ പ്ലസ് വൺ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിച്ച് ബി എ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കോഴ്സ് ഇൻ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ മോർ ടു യു പി എസ് സി പ്രിപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ ഇന്ന കോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ പുറകെ പോകാം ജോഗ്രഫി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിയുടെ പുറകെ പോകാം ഈ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ എടുത്താലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്റ്റും ഹിസ്റ്ററി എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിലിംസിനൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി നല്ലൊരു ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സിവിൽ സർവീസ് നല്ലത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഈ സെയിം ഓപ്ഷൻ തന്നെ എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി സബ്ജക്ട്സ് കോഴ്സസിനൊക്കെ കിട്ടും ബി എ ഹിസ്റ്ററി ബി എ പൊളിറ്റിക്സ് സയൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം അതായത് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് പഠിക്കുക അതല്ലാണ്ട് എല്ലാവരും എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കയറി എടുക്കാൻ പാടില്ല എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ മീൻസ് എനിക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബി എ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തതും ഇപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്ട് ഹിസ്റ്ററി ചൂസ് ചെയ്തതും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബ്രോ പ്ലസ് വൺ ഹ്യൂമാനി പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവും പഠിക്കും ദൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം പ്ലസ് ടു ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ അറിയാം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മാത്രം അവയ്ക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുക ഏത് സബ്ജക്റ്റിൽ ഡിഗ്രി പാസ്സായാലും നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ സർവീസ് എഴുതാൻ പറ്റും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐ ആം ടേണിംഗ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ദിസ് ഇയർ സോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വളരെ ലേറ്റ് ആയോ എന്നൊരു ഫീൽ ഒരു ലേറ്റും വിചാരിക്കണ്ട രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലത്തെ ടോപ്പർ ഐ തിങ്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലത്തെ ടോപ്പറിൻ്റെ അങ്ങനെ ഏജ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് മുപ്പതാമത്തെ
അതും എ ഫോർ ഷീറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ബുക്സിലാണ് എഴുതുന്നത് കൂടുതലും മറ്റേ എൻ സി ആർ ടി ബുക്സൊക്കെ ഞാൻ എ ഫോർ ഷീറ്റിലാണ് നോട്ട്സ് എഴുതുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ആവശ്യമനുസരിച്ച് പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതുപോലെ ന്യൂസും നമ്മുടെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ട്സും ഞാൻ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റിലാണ് പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഏട്ടാ ഞാനൊരു ന്യൂസ് സബ്സ്ക്രൈബാണ് എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ടു നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏട്ടൻ്റെ ഒരു ടെലഗ്രാം ചാനൽ തുടങ്ങുമോ സോറി കേട്ടോ എന്തായാലും തുടങ്ങത്തില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ വീഡിയോ ഞാൻ വീക്കിലി മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും വീഡിയോ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ മൺഡേ വെനസ്ഡേ ആൻഡ് ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് ആ ടൈമിൽ വീഡിയോ ഇടണമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ അത് തന്നെ സക്സസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കാരണം ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഡിഗ്രിയുടെ എക്സാം നടക്കാൻ പോവാണ് അതും ഒരു സെമ്മിൽ പതിനാറ് പേപ്പർ എഴുതണം പിന്നെ എൻ്റെ എൻ സി ആർ എംസ് ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിങ് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ടെലഗ്രാം ചാനലും അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കേസല്ല പിന്നെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ നമുക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അവരൊക്കെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഒരു ഭാ ഒരാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്ന ആസ് എൻ അഡ്മിൻ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എനിക്കോ അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര റിസ്ക്കുള്ള ഫാക്ടറാണ് ഇപ്പം എന്തായാലും കറൻ്റ്ലി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പം തന്നെ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് ടെലഗ്രാം ചാനലുകളുണ്ട് മീൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ നോട്ട്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാനലുകളുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ നോ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഓൺലി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസിൻ്റെ അതിൽ കമൻസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി കോച്ചിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് പ്ലീസ് ആസ് ഓഫ് നോ ഞാൻ കോച്ചിങ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോറി കോച്ചിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് പ്ലീസ് എന്നുള്ളത് കോച്ചിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നാണ് ഒരു കമൻറ്റ് വന്നത് ആസ് ഓഫ് നോ ഞാനൊരു കോച്ചിങ്ങും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ആർക്കും കോച്ചിങ് കൊടുക്കണമെന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാരണം അതിലെ ഞാൻ അത്ര എക്സ്പെർട്ട് ആണോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നോ ഞാൻ കോച്ചിങ് ചെയ്യുന്നില്ല കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എനിക്കൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് എപ്പോഴും നല്ലതല്ല നമുക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ട് കറക്റ്റ് ആണോയെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യും ഇപ്പോഴല്ല പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഒരു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് സീനാരി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് മറ്റേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയില്ല ആകെ കുറച്ചെല്ലാം അറിയുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ട് അത് ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ വീക്ക് ആൻഡ് ബാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വീക്ക് ആൻഡ് ബാച്ച് ഈ ഏപ്രിൽ അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ മെയിൻ മെയിൻ ബാച്ച് അതായത് ഫുൾ ടൈം ബാച്ച് ഐ തിങ്ക് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിൽ സെപ്റ്റംബറിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഓഗസ്റ്റായിട്ട് വരും ദെൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാം പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രോ മന്ത്ലി കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ളത് അത് വലിയൊരു സംഭവം കേട്ടോ കയ്യിൽ കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സിവിൽ സർവീസിന് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതെല്ലാം തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ സാധാ ഒരു സിവിൽ സർവീസിന് നമുക്കൊരു കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ എടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പൈസ വേണം പിന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് എയ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അതും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് വൺ ലാക്ക് എങ്കിലും വൺ ഇയർ ഫുൾ ടൈം പി സി എം ആ ഒരു പ്രൈംസ് കം പ്രിലിംസ് കം മെയിൻസ് ബാച്ച് പി സി എം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പി സി എം ബാച്ചിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ വൺ ലാക്ക് അബോ ഒക്കെ വേണം അതും നല്ലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടണേ കുറേ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ ഞാൻ എന്തായാലും അതിൻ്റെ കുറച്ച് റിസർച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് ചില സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പൈസ കിട്ടുന്നത് സ്കോളർഷിപ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മന്ത്ലി
അടുത്ത ഡൗട്ട് എക്കണോമിക് ബുക്ക് ഏതാ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക് ബുക്ക്സ് കുറേ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ബുക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബുക്കുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ മെയിൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ആഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം എൻ സി ആർ ടി ബുക്ക്സ് മേടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ എത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ ഉള്ളത് മേടിക്കണം എൻ സി ആർ ടി ബുക്ക് എനിക്ക് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം തൃശ്ശൂരായാലും ട്രിവാൻഡ്രത്തായാലും അവിടെ ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിലും നമ്മുടെ യൂസ്ഡ് ബുക്ക്സ് വിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ഷോപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പോയി ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ്ഡ് ബുക്ക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ബുക്ക്സ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ബുക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ്ഡ് ബുക്ക്സ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അതല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് എൻ സി ആർ ടിയുടെ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗമതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ചിലവില്ലാണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് പഠിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ചിലവർക്ക് ബുക്ക് നോക്കി വായിക്കുന്ന ആവശ്യം ഇഷ്ടം ഓൺലൈൻ വായിക്കുന്ന ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് സെക്കൻഡ്സ് ബുക്ക് വയ്ക്കുന്ന ബുക്ക് സ്റ്റോളും ഉണ്ടാകും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് അപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡ്സ് ബുക്ക്സ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ പിന്നെ എത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ ഉള്ളത് മേടിക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആറാം ക്ലാസ് ഹോട്ടലൊക്കെ അറിയാൻ കാണാപ്പാടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ സി ആർ ടി എടുക്കാൻ ആറാം ക്ലാസ് ഹോട്ടലൊന്നും എടുക്കണ്ട പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഹോട്ടലൊക്കെ എടുത്താൽ മതി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രം ബേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഫ്രം ബേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഞാൻ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ കാലമായി വർഷങ്ങളായി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫ്രം ബേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ടുള്ളത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ തൊട്ട് വേണം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണോ പഠിക്കണം ആസ് ഓഫ് നോ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ പുറത്തേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേ കമ്പയൻ സ്റ്റഡീസ് ഒന്നുമില്ല ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡീസ് ഒന്നുമില്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ മെയിൻലി ഞാൻ ഡിഗ്രിക്കും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് സ്വയം ഒരു അറിവ് വേണം നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിലബസ് നമുക്ക് കാണാപ്പാടാവണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകാർ വന്നിട്ട് അവർ തരുന്ന സിലബസ് അനുസരിച്ച് അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല നമുക്കറിയണം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിലബസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് സിലബസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിച്ച് അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതും ഇപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തില്ല എന്നും വരും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ നമുക്കെല്ലാം ഓക്കെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കയ്യിൽ കാശില്ല എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെ പോകാമെന്ന് പറയുമല്ലോ ഓൾറെഡി ജോബ് ഒക്കെ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാശ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കലാപരിപാടിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതാണ് എനിക്ക് ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ആവണം എന്ന ഡ്രീം എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല ചേട്ടാ എനിക്ക് ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ആവാൻ കഴിയും ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ആവാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ബേസിക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾക്കാർ സംസാരിക്കണം ഒരു കോൺഫറൻസോട് കൂടി മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാൻ പോകണം അത് സിവിൽ സർവീസ് ആവണം എന്നല്ല എന്ത് സംഭവം ഏത് ജോലിക്ക് പോകണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു കോൺഫറൻസ് വേണം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു കോൺഫറൻസ് വേണം ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ജോബ്സിനും ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബേസിക്സ് പഠിക്കാം ഗ്രാമർ തെറ്റാണ് സംസാരിക്കണം എന്നല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മീനിങ്ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിന് എന്താ പറയുക സായിപ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും പറയണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഇ ടി എസ് എക്സാമൊക്കെ സായിപ്പന്മാരായാലും ഫോറിനേഴ്സായാലും പെട്ടെന്ന് പാസ് ആയിരുന്നൊന്നും വരത്തില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് വേറെ ഒരു കൺ കൺവിൻസിങ് ആവണം അ
ട്രൈ ഇറ്റ് വർക്ക് ഫോർ മീ കുറേ ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് എ സജഷൻ നല്ല സജഷൻ ആയിരുന്നു താങ്ക് യു പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു വൺ അവർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ത്രീ അവേഴ്സിനടുത്ത് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ത്രീ മൂന്ന് സ്ലോട്ടായിട്ട് ത്രീ അവേഴ്സ് ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടായില്ല ബ്രോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആക്കിയത് ഭയങ്കര എക്സോസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നു ഭയങ്കര ടയേർഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് റിട്ടയർഡ് ആവുന്ന കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എടുത്ത് ഇത് നല്ല ഓപ്ഷൻ ആട്ടാ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഒരു കമൻറ്റ് വന്നാണ് അമ്പ വൺ അവറിൻ്റെ സ്ലോട്ടായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വൺ അവറിൻ്റെ സ്ലോട്ടിന് ഞാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് പഠിക്കുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് അപ്പോൾ ഒരു വന്ന സജഷൻ ആണ് അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേ പഠിക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും കാരണം അത്രയും ടൈം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു സജഷൻ ആണെങ്കിൽ താങ്ക് യു കേട്ടോ ഐ എസ് പി വൈ ക്യു ബുക്സ് ഏതാണ് നല്ലത് ഐ എസ് പി വൈ ക്യു പി വൈ ക്യൂന്ന് ഉദ്ദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർശന തോന്നുന്നു ദർശന പിന്നെ അരിഹന്ത് അങ്ങനെ രണ്ട് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് പബ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടറിവ് മാത്രമല്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കൺഫർമേഷൻ പറയുന്നത് അരിഹന്തിൻ്റെയും ദർശനയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ദർശനയോ ദർശൻ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ രണ്ട് പബ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ബുക്സാണ് മെയിൻലി നല്ലതെന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തില്ല കാരണം നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻലി ബ്രോ ഹിന്ദു ആ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരാളാണ് തോന്നുന്നത് ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഞാൻ കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു യെല്ലോ ബോർഡർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് വിൻഡോസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസും അവൈലബിൾ ആണ് ആൻഡ്രോയിഡിലും അവൈലബിൾ ആണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡബ്ല്യു പി എസിൻ്റെ തന്നെ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ആ ഡ്രൈവിൽ സേവ് ചെയ്ത ആ സെയിം ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ആറ്റി നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിലും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിൽ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്പിലും അവൈലബിൾ ആണ് എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ഡബ്ല്യു പി എസിൻ്റെ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഡബ്ല്യു പി എസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അഡോപ്റ്റർ പോലെ തന്നെയാണ് അതിൽ വിൻ മറ്റേ വേർഡ് എക്സെൽ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആണേ അതാണ് അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഐ എം സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു മൈ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഹസ്ബൻഡ് വിഷ് യു ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ഇൻ ഓൾ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് അവേഴ്സ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ബ്ലെസ്സിങ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഫോർച്ചൺ ഐ എം വിത്ത് ഓൾവേസ് വിത്ത് യു മൈ ഡിയർ എന്നുണ്ട് എൻ്റെ വൈഫ് ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇവിടെ പറയണമെന്ന് തോന്നി എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് അവളാണ് എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ഇത്രയധികം പഠിക്കാനും ധൈര്യമായിട്ട് ജോബ് റിസൈറ്റ് ചെയ്തതും ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ കാണാമെന്നുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും വൈഫാണ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ചാ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഷോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഞാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം പാസ്സാവേണ്ടത് സോറി എങ്ങനെയാണ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം വരുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി അറ്റംപ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഓപ്ഷനിൽ ഏതാന്ന് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ഹിസ്റ്ററി ആണ് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രം പഠിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അത് ചൂസ് ചെയ്യുക അവരും കണ്ട് എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരും പാസ്സാവുന്നത് കണ്ടിട്ടോ ഒന്നും ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറ്റു